Capital budgeting in the Parana Chapel Verena profitability statement, that is the cash inflow conductanella method, that is the revenue increasing method in the Parana method applied to the world. And a profitability statement prepared Jia Mandala in the class loaded Namakanoka, Panamakanere, class lake. Profitability statement in revenue increasing decision. Okay, revenue increasing decision method Pragadam. Profitability statement prepared Jina, that is the cash inflow conductanella method on. Net cash inflow is the same as the annual sales revenue. That is 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 the annual sales revenue. Then, next, less operating expense. Operating expense is minus, including depreciation. Depreciation is minus. We will see the income before tax. Income before tax. Okay. आ इनकम बिफोर टैक्स इन नम्बर में इनकम टैक्स इन्हें माइनस ही है ना अगर इनकम टैक्स इन्हें माइनस ही चाहिए तो क्या ना नमक के नेट इनकम आफ्टर टैक्स करते हैं नेट इनकम आफ्टर टैक्स इनकम टैक्स कोरकने नम्बर में लेंगे आने दे अदर लेंगे टैक्स इन्हें माइनस ही तो क्या ना आफ्टर टैक्स Depreciation ने उन्हों को डेंडी जो नो ऐड जी नो इबड़ा माइनस ही जेदी टाणे नमले कारण ना दे पिन्नी डा दिन ऐंडी नम ऐड जी ना डिप्रेसिएशन ना अगर ना घंटे के जान नमक ऐंडे गुट्टम नेट कैश इनफ्लो वैल्यू गुट्टम नेट कैश इनफ्लो युडे वैल्यू ओके इबड़ा नमले सदी के ना दे डिप्रेसिएशन कैल Scrap value तो अंदर टंडे के लादी ना minus ही जीयोगा, then अदी ना एंडु गुण्डे divide जिया, life of the project को गुण्डे divide जीयोगा, अपन नमक के अंदर गुटुम depreciation डे value गुटुम, okay? पर जस्ट नमक को एक problem बच्चु गुण्डे पर आया, जस्ट screen ले कोड़े तेरे लाग question होना सुधिगुआ, an engineering company is considering the purchase of a new machine for its immediate expansion program. There are Three possible machines suitable for the purpose. Their details are as follows. That is the machines 1, 2, 3. Moon machines are another. That is on the other cost capital cost 3 lakh, 3 lakh, 3 lakh. The next is sales at a standard price 5 lakh, 4 lakh, 4 lakh, 50,000. The next direct material 40,000, 50,000, 48,000. Direct labor 50,000, 30,000, 36,000. Factory overhead 60,000, 50,000, 58,000. Administrative cost 20,000, 10,000, 15,000. Selling and distribution cost 10,000, 10,000 and last 10,000. Okay. Trimmed at the end of the day. The next additional item is the economic life of the machine number 1 is 2 years. While it is 3 years for the other 2. The scrap value are 40,000. 25,000 and 30,000 respectively. The next, sales are expected to be at the rate shown for each year during the full economic life of the machines. The cost related to annual expenditure resulting from each machine. Then, next, the tax to be paid is expected at 50% of the net earnings of each year. It may be assumed that all payables and receivables will be settled promptly. Strictly on cash basis with no outstanding from one accounting year to another. Interest on capital has to be paid at 8% per annum. Then you are required to show which machine would be the most profitable investment on the principle of payback method. If you apply payback method, you will be able to do the project in the payback method. Payback method is the same thing we will be able to do. जिससे हम अगर ना पढ़े हमें ये क्वेश्चन लूड़े, ओके? पर जस्ट ये एक प्रॉब्लम बार कोड चीन दो काम, नमले हेडिंग आई टेंड दो उड़कुनो, स्टेटमेंट इस शोइंग दी नेट कैश फ्लो एंड दो उड़कुनो, मून मशीन साने तंद दे, मशीन नंबर वन नो, मशीन नंबर टू एम, मशीन नंबर थ्री एम, ओके? नेहरते नमले पढ़ना � 5 lakh, machine number 2, 4 lakh, machine number 3, 3 and 4 lakh 50,000 and question is that value is the value. Next, we have to do sales in the sales, operating expense. We have to do sales in the operating expense. Material, labor, factory overhead, administrative cost, selling and distribution. That cost is the 
മെഷീൻ നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെതും ടൂവിൻ്റെതും ത്രീൻ്റെതും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും എടുത്ത് എഴുതുന്നു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അതെല്ലാം എഴുതുന്നു അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടോട്ടൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിന് നമ്മൾ എന്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം സെയിൽസിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ആണ് നേരത്തെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഡിപ്രിസിയേഷനും ഇൻ്ററസ്റ്റും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് മൈനസ് ചെയ്യാം ഇത് ബിഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇൻ്ററസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് ലാക്കിൽ നിന്നും ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ ഇതാണ് അതെല്ലാം മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണെന്ത് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ത്രീ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ടു ലാക്ക് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡും കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ നിന്ന് ഇൻ്ററസ്റ്റിനെയും ഡിപ്രിസിയേഷനെയും മൈനസ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിപ്രിസിയേഷനെയും ഇൻ്ററസ്റ്റിനെയും മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റിൽ നിന്നും സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുക സ്ക്രാപ്പ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലൈഫ് ഇതാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാണേണ്ട മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഷീൻ നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മെഷീൻ നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ത്രീ ആണ് ത്രീ ലാക്കാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നത് കോസ്റ്റ് ആ ത്രീ ലാക്കിൽ നിന്നും എന്തിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം സ്ക്രാപ്പിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം സ്ക്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ മെഷീൻ നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെ അത് പാരഗ്രാഫായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് താഴെയുള്ള പാരഗ്രാഫിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ത ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ഡിവൈഡ് ബൈ ലൈഫ് എത്രയാണ് തന്നത് ടു ആണ് മെഷീൻ നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെ അത് ടു ഇയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ത് കിട്ടും ഡിപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ മെഷീൻ നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എത്ര വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇനി ഇതേപോലെ മെഷീൻ നമ്പർ ടു കാണുന്നു മെഷീൻ നമ്പർ ടു കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ് ആ ത്രീ ലാക്കിൽ നിന്നും സ്ക്രാപ്പ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു മെഷീൻ നമ്പർ ടുവിൻ്റെ സ്ക്രാപ്പ് തന്നത് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് തന്നത് അതിൻ്റെ ലൈഫ് എത്രയാണ് ത്രീ ഇയർ ആണ് തന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അതായത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് മെഷീൻ നമ്പർ ത്രീ എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് തന്നെ കോസ്റ്റ് ഈ ത്രീ ലാക്കിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ സ്ക്രാപ്പ് തന്ന എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഓക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി ചെയ്യുന്നു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്താണ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ആണ് കാണേണ്ടത് ഇൻ്ററസ്റ്റും ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം ഇൻ്ററസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കോസ്റ്റിൻ്റെ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ത്രീ ആണ് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ത്രീ ലാക്കിൻ്റെ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി നാലായിരം എന്ന് കിട്ടും മൂന്നിൻ്റെയും ത്രീ ലാക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി നാലായിരം എന്ത് ചെയ്യും മൂന്നിലും വരും ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തിൽ നിന്നും ഡിപ്രിസിയേഷനും ഇൻ്ററസ്റ്റും ഇവിടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരുന്ന് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി മൂവായിരുന്ന് ഇത് രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഇൻ ഇൻ്ററസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇത് രണ്ടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ്
അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓക്കെ ഇതിവിടെ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എത്ര കിട്ടും ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ലാക്ക് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ദൻ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കിട്ടും ഇതിനാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഈക്വൽ ആകുന്ന കേസും അൺഈക്വൽ ആകുന്ന കേസും അത് പ്രത്യേകം പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്താണ് ഒരു വർഷത്തെ ഒരു മെഷീൻ്റേത് എന്താണ് ഇവിടെ ഈക്വൽ ആണ് ടു ലാക്ക് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അല്ല വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഓരോ വർഷത്തും മാറി മാറി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് എന്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് വരുന്നത് ഈക്വൽ ആകുന്ന കേസിൽ അതായത് ഇവിടെ മെഷീൻ നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെ ഓരോ വർഷത്തുമാണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വർഷം രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഇങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും ഈക്വൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ എത്രയാണോ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ വരുന്നത് അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ ടു ലാക്ക് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ വരുന്നത് അതിനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എത്രയായിരുന്നു ത്രീ ലാക്ക് ആയിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ടു ലാക്ക് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ലാക്ക് നമ്മൾ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ഫോർ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഫോർ വൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇതേപോലെ ഇവിടെയും കാണുന്നു നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ലാക്ക് ആണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് വരും ഇനി ഇവിടെയും വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ലാക്ക് കാണുന്നു നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഇയേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് കാണുന്നൊരു മെത്തേഡ് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് ഓർമ്മിക്കുക ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഏതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുറവ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് വരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരീഡിനെയാണ് പേ ബാക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് ലക്ഷമാണ് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത് അത് നമുക്ക് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ചിലവാക്കിയത് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടും അത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കൂടുതലാവുമ്പോൾ എന്താണ് മോശം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പേ ബാക്ക് പീരീഡ് ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്ന ഏതിനാണ് മെഷീൻ നമ്പർ വണ്ണിനാണ് വരുന്നത് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ആണ് ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയനും വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഹിയ മെഷീൻ നമ്പർ വൺ ഈസ് ബെറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് കൺക്ലൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് ഈ റവന്യൂ ഇൻക്രീസിങ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ